l'hiver est maintenant là. Un autre récit sur l'âne César et le paysan François. Le temps était très changeant, comme l'ont toujours montré les vieilles traditions. Tantôt il pleuvait, tantôt il tempêtait, tantôt il neigeait, tantôt il faisait un froid glacial, et le ciel était d'un bleu éclatant. Les premiers jours, César ne pouvait pas sortir de l'étable. Par contre, les jours ensoleillés, il s'amusait. Avec les conditions climatiques changeantes, François avait beaucoup à faire dans le champ de légumes. Lorsqu'il alla voir César à l'étable l'après-midi, François eut une idée. Il fait le tour de César et prend ses mesures. César ne se douta de rien et devint très agité. Le lendemain, il faisait beau et François a mis son idée en pratique. Il commença tôt le matin à construire une plus grande charrette pour pouvoir transporter plus de légumes avec l'aide de l'âne. César profitait évidemment de la journée ensoleillée et se prélassait joyeusement autour de la ferme. De temps en temps, cependant, il observait les pérégrinations de François avec un certain scepticisme. Lorsque César vit la charrette terminée en début d'après-midi, il fut soulagé de son envie de s'amuser en plein air et se retira dans son étable, car il se doutait de ceux qui l'attendaient. Le lendemain, il était temps de récolter les légumes. Ils devaient être vendus ou échangés contre d'autres produits le plus rapidement possible. Ce jour-là, le temps était à nouveau très ensoleillé et très froid. César était de très bonne humeur ce matin et se laissa atteler devant la nouvelle charrette en échange d'un somptueux petit déjeuner et de bonnes paroles. De temps en temps, cependant, il dressait les oreilles et jetait un coup d'œil de côté à François. La récolte des légumes cultivés, tels que le chou frisé, les choux de Bruxelles, le chou vert, les carottes, les épinards et les navets avaient été très bonnes et abondantes. François a donné des légumes à César pour qu'il soit content. César semblait préférer les carottes, mais il grignotait aussi le chou frisé de temps en temps. À l'heure du déjeuner, la récolte était terminée et ils se dirigeaient tous les deux vers leur première destination. C'était le village d'Iglesias Blanca. Il y avait là un restaurant qui achetait chaque année une partie de la récolte de François. Je vous raconterai cette histoire et les péripéties qui s'y rattachent dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé ma vidéo. En attendant les prochains récits.